Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, vocês devem conhecer aquele jogo né, do Xbox que depois saiu para PC também, o grande Killer Instinct. Aliás, eu sempre falo velho, que o Killer Instinct era um dos melhores jogos de luta, um dos melhores jogos aí de luta mesmo dessa geração, velho. Eu gostei muito dele, se abusar é o jogo que eu mais gostei de luta dessa geração até agora. Tá certo que eu ainda não joguei o Tekken 7 nem o Injustice 2, mas cara... Killer Instinct tem um gameplay muito legal, velho. Na moral, se você tem Xbox One ou tem PC, aí jogue ele, cara. Você vai curtir. É legal mesmo, de verdade. Agora, eles fizeram ali o jogo exclusivamente para a Microsoft, né? Quem fez esse jogo? Bom, se eu não me engano, quem fez a temporada 1 do jogo, que vocês sabem que ele tem três temporadas, né? Quem fez a temporada 1, se eu não me engano, é um estúdio chamado Double Helix. Aí eu não sei o que aconteceu, que a Microsoft separou desse estúdio aí. E quem fez a temporada 2 e 3 é um estúdio chamado Iron Galaxy Studios. Beleza. Ótimo, é um estúdio muito competente, tanto que a temporada 2 e 3 é muito boa. Eu tenho aqui as três temporadas aqui no meu, no meu Xbox One, tal, jogo de vez em quando, curto muito. Agora, a, do, a, a Iron Galaxy Studios veio e anunciou hoje o seu novo jogo. E a ovelhinha sonhadora, como sempre, né, ela já imagina que, pô, é o exclusivo do Xbox. Não, velho, não, e eu já vou explicar porquê. E como vocês podem ver aí, o novo jogo dela se chama Extinction e vai chegar aí no começo de 2018 para PS4. Xbox One e PC Steam. Galera, sabe o que é um dos principais problemas da Microsoft no que diz respeito aos games, velho? Que por que, que não tem tantos games, né? Algumas pessoas se perguntam. Pelo simples fato que a Microsoft não tem tantos estúdios, velho. Quanto a Sony, por exemplo. Talvez até menos que a Nintendo. Eu teria que dar uma pesquisada nisso, mas que a Sony eu tenho certeza. Esses estúdios, tipo a Iron Galaxy aí, ela não pertence à Microsoft. Ela faz jogos, ela fez, né? O Killer Instinct pra Microsoft acabou o contrato. Os caras vazaram, entendeu? E foram fazer multiplataforma. Mesma coisa a Remedy. Fez Alan Wake, fez Quantum Break, acabou o contrato, vazou. Mesma coisa a que tá fazendo o State of Decay, que quem sabe, sabe sai esse ano ainda, né? Aquele estúdio, se chama Undead Labs, ela não é da Microsoft, ela é contratada também. É, Reagent Games, que tá fazendo Crackdown, não é da Microsoft e assim por diante, velho. Então esses estúdios, eles fazem jogos para a Microsoft, acabou o contrato, eles vazam e vão fazer multiplataforma. Isso é bom pra Microsoft? Eu não acho, cara. Eu acho que os caras deveriam pegar, visto aí que o Killer Instinct foi muito bem feito por essa Iron Galaxy, e investir nela. Por que não contrata ela, velho? Por que não compra esse estúdio? Por que não paga ali os caras, entendeu? Contrata os caras, compra os caras, pagam pra eles fazer um Killer Instinct 2, alguma coisinha, assim, uma temporada 4 e tal. Empolgante. Os caras já provaram que tem competência, o jogo é bom, mas não... Não, não faz, por quê? Porque não investe, velho, não investe, é o que eu sempre critico, não tá investindo E, mas é, nossa, a gente ouviu esses dias aí que só a divisão Xbox vale mais que a Sony inteira Na boca dos burros, patetas, né, patéticos aí da internet, pode até ser Mas na boca de qualquer um que entenda realmente sobre videogames, você que não Como você pode ver aí nessa matéria, né, a parte do Xbox, a Microsoft Studios ali, ela vale menos que a Sony Studios, velho, que, a, que os estúdios da Sony, como vocês podem ver, quase é uma diferença até relativamente grande e tal. Isso, lógico, a Sony sendo falida, despedaçada, caindo aos pedaços, né? Mas a hora que você realmente pesquisa, velho, as coisas de fato, entendeu? Lê, traduz certinho as notícias, você vê, cara, que, né? A mentira, ela realmente tem perna curta, velho, fazer o quê? E eu espero, então, que esse tal de Extinction seja um jogo bom aí. Quem sabe, né, a gente vê aí se vai ser bom, se não vai ser. Mas o caso é que é o seguinte, Xbox cada vez mais perdendo jogos, perdendo os produtores. E a coisa tá feia mesmo, velho. Como eu sempre falo, a coisa tá feia, não tá legal não, velho. E a gente tem que se preocupar, sim, com isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Curte aí, se inscreve, mostra pro seu amigo e tal. É, jogue que enche, como eu falei, é um ótimo jogo de luta, na moral mesmo. E quem não gostou, também desejo que você vá e jogue que enche, compre. Dê suporte pra Microsoft e quem sabe ela passa a investir alguma coisa no Xbox, porque tá feio, velho. Porra, tá feio, velho. Até mais, galera. Fui. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá a merda. You can't stop the tears from